Hi friends, welcome back to Vikos. So in the video, we will TOC 4th unit in Chomsky normal form. So in the semester point of view, there is a very important question. Friends. So in the 4th unit, there is a very important question. So in the Chomsky normal form, we will put a reduction in the Chomsky normal form. So epsilon reduction, like useless symbols, we will remove the unit production. So we will remove the Chomsky normal form, we will put a unit production in the Chomsky normal form. So, if you convert the Chomsky normal form to the context-free grammar, you can get the mandatory and the first three steps. So, if you can see the third video, you can see the third video. So, what are the CNF conditions? The first condition is that language should not have epsilon. So, in this language, there is epsilon. So, it should not have epsilon. Next, the second condition is that epsilon transition is not have epsilon. So, we can see the three conditions. So, epsilon transition is not have epsilon. Unit production is not have epsilon. Then, useless symbols are not have epsilon. So, we can see the three things. Okay? These are the three conditions. So, we can see the three conditions. So, we can see the three conditions. The main thing is that Chomsky normal formula is the same. How do we do the production? It is the same in this formula. A gives me B, C. What do we do? LHS ले और सिंगल वेरिएबल हों, RHS ले रेंड वेरिएबल हों रखला, इधर एक पॉसिबिलिटी, इधर अलाउ पढ़नो, देन इधर इल्ला में डायरेक्टर ये गिव्स मी सम टर्मिनल सिंबल, इधर यो अलाउ पढ़नो, इधर तवरा वेरे इप्परी रुन्दा लो मालाउ पढ़ना कूड़ा है, पे एग्जांपल के इप्परी रुकना चिकनगले, ये गिव्स मी ये इधर अल so, first version is rightmost of a variable, and the two variables are the same as the variable. No, the rightmost of a variable is a terminal. If there is a terminal, no, there is a variable. 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 So, if we look at the example, we can see how we can do it. No, we can do it. So, if you say that, you can see the words in the words. Just do a time to read it. Then steps in the first step, the three steps, friends, the three basic steps. Epsilon productions are removed, unit productions are removed, useless productions are removed. Next step 2, what do we do? It's a very simple issue. We have to confuse the word in the word. Now, we have a production rule. A gives me B, C, D. Who is the problem? Who is the problem? Who is the problem? Who is the problem? प्रॉब्लम में तो यार है द सीड यू है ना प्रचना पन रहा अपन आई ना पन रहा हम बढ़ी ना ये गिव्स मी बी पुश है तो और वेरिएबल पे रची करे सी वन देन सी वन है ना पन रहा इट इस नथिंग बट सी डी हम बढ़ी ना दे रहा अपन मोना आ रखा था रेंडर रेंडा पे रखियो सो इन्ना अलाउड है रेंडर रेंडा आ रखा � so, additional or variable add pannttu nal aakki irra, illa abdi kooda niyaam vatschi kanga. Abdi b, c, d in rikha. So, apna enna pannttu na additional aing yoh or variable add pannttu irra niyaam vatschi kanga. Apna b, c1 or group, again c1 enna na and the cd. So, in the, eeng problem varudho, adha nama rendu pathiyaa pirikki roon, adhu kondhu or additional variable use pannttu roon. Adhu kapppurum pathwa omdi na, step 3. So, step 3 ila enna na, simple ana vishyum, like, if A gives me A, B, it is not allowed. So, what do I do? A is assigned to a non-terminal. For example, X gives me A, it is assigned to a production rule. A gives me X, B, it is allowed. So, what do we do? We have to do a set of production rules. So, we have to do a set of production rules. So, we have to do a set of production rules. Epsilon production eliminate pundra, unit production eliminate pundra, useless production eliminate pundra. Second step le enna pundra, edhalaam perisa arukko, adha chinna chinna da divide pundra, bifurcate pundra. Adha second step le. Last step le enna pundra, like terminal le start ahi, variable side le anandhichi na enna pundra na, andha terminal le gubbayu la, inno or variable kudutthu gira. So, kudutthu ta adha vichu nama replace pundra kira. Ola. Now, let's go to the first question. So, what do you want to do in the question? You can convert a grammar to the context of Chomsky normal form. So, you can convert a CFG to the context of Chomsky normal form. Then, step 1 is to remove the epsilon production. So, epsilon production is direct. So, I have epsilon production, unit production, useless symbols. You can see that in the park. So, what is epsilon production? One is x gives me epsilon. 
இன்னும் வேற ஏதாவது இன்டெரக்டா இருக்கான்னு பாருங்க சோ ஒய் கிவ்ஸ் மீ எக்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதில நான் எப்சிலான் போட்டேன்னா ஒய் கிவ்ஸ் மீ எப்சிலான் ஆயிடும் இப்ப எனக்கு ரெண்டு எப்சிலான் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு சோ எப்சிலான் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் வித் இட் விதவுட் இட் எழுதுவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் எஸ்க்கு எழுதலாம் சோ ஏ எக்ஸ் பி எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதிலா எப்சிலான் போடுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதிலா நான் எப்சிலான் போட்டேன்னா என் கிராமர் என்ன ஆயிடும் ஏ பி எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸுக்கு பதிலா போடுறேன் சோ ஏ எக்ஸ் பி ஆயிடும் தென் ரெண்டு எக்ஸுக்குமே போடுறேன் அப்ப ஏ பி ஆயிடும் சோ எஸ் கதை முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் சோ எக்ஸ்ல என்ன இருக்கு ஏ ஒய் தென் ஒய்யுமே இங்க ஒய் கிவ்ஸ் மீ எப்சிலான் இருக்கு அப்ப ஒய்க்கு எப்சிலான் போட்டா ஏன் ஆயிடும் தென் பி ஒய் அகைன் ஒய்க்கு போட்டோம்னா பீன் ஆயிடும் தென் இங்க லாஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்சிலான் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் தென் ஒய் சோ ஒய் என்ன எக்ஸ் சோ எக்ஸுக்கு பதில என்ன வரும் எப்சிலான் வந்தா அகைன் எப்சிலான் தான் இருக்கும் ஒன்றும் யூஸ் இல்லை தென் சி சோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்சிலான் ப்ரொடக்ஷன் ரிமூவ் பண்றேன் சோ எப்சிலான் ப்ரொடக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவோம் யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணுவோம் சோ யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் தான் என்ன எல்ஹெச்எஸ்ல ஒரு வேரியபிள் ஆர்ஹெச்எஸ்ல ஒரு வேரியபிள் அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல இருக்கு ஒய் கிவ்ஸ் மீ எக்ஸ் சோ இதை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணும் சோ இதை ரிமூவ் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுவேன் மற்றபடி எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு சோ ஏஎக்ஸ் பி எக்ஸ் ஏபி எக்ஸ் ஏஎக்ஸ் பி ஏபி தென் எக்ஸ் ப்ரொடக்ஷனும் அப்படியே இருக்கும் அதுல ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது சோ ஏ பி ஒய் பி ஒய் ப்ரொடக்ஷன்ல மட்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எக்ஸுக்கு பதிலா மொத்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல இருந்து எக்ஸ் வேல்யூ எல்லாம் எழுதிடுவேன் சோ என்ன ஆயிடும் ஒய் யூஸ் மீ ஏஒய் ஏ பி ஒய் B அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஒய்ல இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தா சி ஓகே யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸோ யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்ஸ்ல எப்போதும் ஒரே விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர்ல நான் ஜென்ரேட்டிங்க தான் ரிமூவ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் அன்ரீச்சபிளா ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஜென்ரேட்டிங்க ரிமூவ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அன்ரீச்சபிளா ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகே நான் ஜென்ரேட்டிங் எதா இருக்கான்னு பாருங்க நான் ஜென்ரேட்டிங்னா என்ன டெர்மினல் சிம்பிளுக்கு போகாது சோ எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏபின் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு எக்ஸ் கிவ்ஸ் மீ பி இருக்கு ஒய் கிவ்ஸ் மீ பி இருக்கு அப்ப எல்லாமே ரீச்சபிள் ஆர் எல்லாமே ஜென்ரேட்டிங் அதனால நான் ஜென்ரேட்டிங் நில் சோ நான் ஜென்ரேட்டிங்ல ஒண்ணுமே இல்ல தென் அன்ரீச்சபிளா எதா இருக்கான்னு பாருங்க சோ எஸ் என்னோட ஸ்டார்ட் சிம்பிள் எஸ் ரீச்சபிளா இருக்கு சோ எஸ்ல இருந்து என்னால எக்ஸுக்கு போக முடியுதா சோ எஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏ பி எக்ஸ்னா நான் எக்ஸுக்கு போயிடுவேன் எக்ஸ்ல இருந்து அகைன் ஒய்க்கு போக முடியுதா சோ எக்ஸுக்கு பதில நான் ஏ ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா என்னால ஒய்க்குமே போக முடியும் சோ அப்ப அது ஏ பை ஏ ஒய்னு ஆயிடும் சோ அப்ப எஸ் கியூஸ் மீ ஏ பி ஏ ஒய்னு ஆயிடும் அப்ப எஸ் ரீச்சபிள் எக்ஸ் ரீச்சபிள் ஒய் ரீச்சபிள் மூணும் ரீச்சபிளா இருக்கு அப்ப அன்ரீச்சபிளும் இந்த கொஸ்டின்ல எதுவும் இல்லை சோ அதனால அதுவும் நில் சோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன பண்ணும் எப்ஸ்லோன் ப்ரொடக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணும் யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணும் யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இப்ப சிஎன்எஃப்ஆ நம்ம இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல இருந்த ஆன்சர் இங்க எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சோ எஸ் கியூஸ் மீ ஏஎக்ஸ் பி எக்ஸ் ஏபிஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் பி ஏபி தென் எக்ஸ் கியூஸ் மீ ஏஒய் பிஒய் ஏ ஆர் பி தென் ஒய் கியூஸ் மீ ஏஒய் பிஒய் ஏ ஆர் பி ஆர் சி ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சிஎன்எஃப்ல என்ன பார்த்தோம் சிஎன்எஃப்ஓட ஃபார்ம் எப்போதுமே நம்ம என்ன சொன்னோம் சிஎன்எஃப்ல ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்ம் தான் அலோடு ஒன்னு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு இது அலோடு இன்னொன்னு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஏதோ ஒரு டெர்னல் சிம்பிள் இருக்கு இது அலோடு சோ இந்த ரெண்டை தவிர வேற எது பெருசா இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம மாத்திக்கிறோம் எப்படி மாத்திரோம் அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சிம்பிளா எல்லா டெர்மினல் சிம்பிள்ஸ்க்கும் ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க சோ பேர் தேவைப்பட்டா வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஆர்டர் வேணும் அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எஸ் சரி பண்ண போறேன் சோ எஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பாருங்க ஏ எக்ஸ் பி எக்ஸ் அப்ப எவ்வளவு பெருசா இருக்கு சோ ஏ எக்ஸ் பி எக்ஸ் ரொம
x b so a x b a எப்படி எழுதலாம் a x b a எழுதலாம் then b a அப்படி வச்சிருக்கேன் e b னு வந்திருது அதுக்கு அடுத்து a b a b னு வச்சிருக்காங்க okay next இதே மாதிரி x க்கு so x ல ஏதா பண்ணுமா பிரிக்கிற வேலை இருக்கா இப்போதைக்கு இல்ல so a y b y a b then y ல பிரிக்கிற வேலை இருக்கா y லியும் இல்ல a y b y a b c so இது வந்து இதோட first part தான் friends இதோட முடியல a முடியல அப்படினா என்ன அலௌடு ரைட் சைட் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு டெர்மினல் இருக்கலாம் வேற எதுவுமே அலௌடு இல்லை ஆனா இங்க எப்படி இருக்கா சோ இதை கூட நான் அடிச்சுட்டு எழுதிடுறேன் சோ ஆக்சுவலி என்ன குறிக்கிது அப்படின்னா இஎஃப் குறிக்கிது சோ ஏஎக்ஸ் பி எக்ஸ் பதில நம்ம இஎஃப் வச்சிருக்கோம் ஓகே இஎஃப் ப்ராப்ளம் இல்லை இது அலௌடு என்னெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அலௌடுன்னு பார்த்துலாம் இஎஃப் அலௌடு ஏஎஃப் அலௌடா அலௌடு இல்லை இபி அலௌடா அலௌடு இல்லை ஏபி அலௌடா அலௌடு இல்லை ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு டெர்மினல் இருக்கலாம் சோ இதெல்லாம் அலௌடு இல்ல சோ அப்ப இதை எப்படி அலோவ் பண்ணலாம்னு யோசிக்கலாம் இங்க ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்றது யாரு இந்த ஏ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஏக்கு பதில ஒரு பெரிய வேரியபிள் ஆட் பண்றேன் சோ எஸ்ட்ல ஸ்டார்டிங்ல என்ன இருக்கு இஎஃப் இருக்கு இதுல பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் ஏஎஃப்ல ப்ராப்ளம் வருது அப்ப ஏல ப்ராப்ளம் வருது அப்ப நான் என்ன பண்றேன் கேபிட்டல் ஏ கியூஸ் மீ ஸ்மால் ஏன்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் ஆட் பண்றோம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எனக்கு ரெண்டு அது மட்டும் வேரியபிள்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கலாம் அப்ப நான் இந்த ஏஎஃப் எப்படி எழுதலாம் ஏஎஃப் இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் எஃப் நெக்ஸ்ட் இபி சோ இ ப்ராப்ளம் இல்ல இந்த பி ப்ராப்ளம் பண்ணுது அப்ப இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சோ பி கியூஸ் மீ பி அப்ப இபி நெக்ஸ்ட் ஏபி எப்படி எழுதலாம் இட் இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி சோ ஒண்ணுமே இல்ல சப்ஸ்டியூஷன் பண்றோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற எதுவும் பெருசா இல்லவே இல்லை சிம்பிளான விஷயம் தான் ரெண்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் இப்ப எக்ஸுக்கு அதே மாதிரி ஏ ஒய்ல என்ன ப்ராப்ளம் பண்ணும் ஏ ப்ராப்ளம் பண்ணும் அதை எப்படி எழுதலாம் கேபிட்டல் ஏ ஒய்னு எழுதலாம் பி ஒய்யே கேபிட்டல் பி ஒய்னு எழுதலாம் தென் ஏ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிங்கிள் டெர்மினல்ல முடிஞ்சா அது ஆல்ரெடி அலவுட் தென் ஒய் கேஸ்ல எப்படி எழுதலாம் இட் இஸ் கேபிட்டல் ஏ ஒய் அகைன் பிக்கு பதிலாக கேபிட்டல் பி ஒய் தென் ஏ பி சி அடிஷ்னலாக நம்ம போட்டிருக்க என்ன ஏ ஒன்று பி ஒன்று ஸோ அடிஷ்னலாக போட்டிருக்க விஷயம் ஏ ஒன்று போட்டிருக்கோம் பி ஒன்று போட்டிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு நம்ம இங்க வச்சு இந்த இ ஒண்ணு இ கிவ்ஸ் மீ ஏக்ஸ் எஃப் கிவ்ஸ் மீ பி எக்ஸ் இதை எப்படி எழுதலாமா இதையும் இப்படி எழுதக்கூடாது ஏன் எழுதக்கூடாது ஏன்னா அங்க வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டு வேரியபிள் இல்லை அப்ப நான் இதை எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா இ கிவ்ஸ் மீ ஏக்ஸ் கேபிட்டல் ஏ எக்ஸ்னும் எஃப் கிவ்ஸ் மீ பி எக்ஸ் கேபிட்டல் பி எக்ஸ்னும் எழுதுறேன் ஸோ நீங்க எல்லா விஷயமும் ஒரே ஸ்டெப்ல பண்றேனாலும் பண்ணலாம் ஆனா உங்களுக்கு டீட்டெயிலா புரியணுங்கிற காரணத்தினா நான் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ல பண்றேன் சோ லாஜிக் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு டெர்மினல் இருக்கலாம் சோ அதோட பெருசா இருந்தா என்ன பண்ணும் பெருசா இருந்தா பிரேக் பண்ணும் சோ பீசஸா பிரேக் பண்ணும் எப்ப வந்து வேற மாதிரி இருக்கு இப்ப இப்படி ஏதோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ கிவ்ஸ் மீ சீடின் அப்ப அந்த சிக்கு பதிலா வேற ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டு அதை சிக்கி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ஆட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நான் இப்போ எப்படி எழுதிடுவேன்னா ஏ கிவ்ஸ் மீ சிடி அப்படின்னு எழுதிடுவேன் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம் எனக்கு ஒரு ஃபார்மேட்டில் வேணும் அந்த ஃபார்மேட்டில் இல்லைன்னா அந்த ஃபார்மேட்டில் மாற்றுறதுக்காக என்ன சேஞ்சஸ் வேணுமோ அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிடுறேன் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷனில் பார்க்கலாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண